ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം നമ്മുടെ ടൂറിസം പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാവൽ ടു നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ ഏരിയാസിലേക്കുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കൺസേർവ് ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ലോക്കൽ പീപ്പിൾ അത് എൻവോൺമെൻറ്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൽ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൂറിസം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള നാച്ചുറൽ അട്രാക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടൂറിസത്തെയാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ ഏരിയാസിലേക്കുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലും കൂടെയാണ് അത് അല്ലേ ആ ഒരു നാച്ചുറലിനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ട്രാവൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാവൽ ടു നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എൻവോൺമെൻറ്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൽ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുമെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നത് ബേഡ് വാച്ചിങ് അല്ലേ ബേഡ് വാച്ചിങ്ങിന് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഗേസിങ് ക്യാമ്പയിനിങ് ഹൈക്കിംഗ് ഹണ്ടിങ് ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് വിസിറ്റിംഗ് പാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹിൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏ ആ ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളല്ല അല്ലേ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നാച്ചുറൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാച്ചുറൽ ടൂറിസവും മെക്കോ ടൂറിസവും ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രോഡ് ബ്രോഡസ്റ്റ് സെൻസ് നാച്ചുറൽ ഇൻ ടൂറിസം ഇൻവോൾവ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് നാച്ചുറൽ പ്ലേസസ് അതായത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാച്ചുറൽ പ്ലേസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കലി അതായത് ത്രൂ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദെയർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദെയർ എൻവോൺമെൻറ്റ് അതായത് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ദാറ്റ് ആർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഇൻ ദെയർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ടൂറിസം മീൻസ് എക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം വിത്ത് എ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്കോ ടൂറിസം ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് എക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബെനഫിറ്റ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂ
ടൂറിസം എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവും ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിമിലർ അല്ലെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മീറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ബേസ്ഡ് ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ലിവിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ലിവിങ് പാർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇതൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാവൽ ആണ് നാച്ചുറൽ ഏരിയാസിലേക്കുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാവൽ ആണ് അത് എൻവയോൺമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പീപ്പിളിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ട്രാവലേഴ്സ് വാണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഇംബേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ റിച്ച് നാച്ചുറൽ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിലൂടെ ട്രാവലേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അത്തരം എന്താണ് ട്രാ ടൂറിസത്തെയാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീനിങ്ങും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാച്ചുറൽ ടൂറിസം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാവൽ ടു നാച്ചുറൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അല്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിമൈസസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഏരിയാസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ അവയർനെസ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഫോർ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ലോക്കൽ പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദൻ റെസ്പെക്ട് ലോക്കൽ കൾച്ചർ ആ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ലോക്കൽ കൾച്ചറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഏരിയാസിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദിവാസി കോളനികളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയോര ഗ്രാമം അവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ചിലപ്പോൾ പറ്റാത്ത കൾച്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നൽകണം ആ ഹ്യൂമൻ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നൽകുക അതെ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ആ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഇമ്പാക്റ്റുകൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം അപ്പം എന്താണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ്
കൊഹേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈഡ് അതായത് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിലൂടെ ഒരു ഒരുപാട് ജോബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ റവന്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൊഹേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസം ഏരിയസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജോബ് അല്ലെ ജോബ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബുകൾ അവരെ ആളുകൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവരെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ റവന്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രൈഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അവർ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ലൈവ് എക്സ്പീരിയ ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടു ദ ടൂറിസ്റ്റ് ത്രൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് ഫിഷിംഗ് ബേർഡ്സ് വാച്ചിങ് ഹൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്യാമ്പിംഗ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് അവർ ഹണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ബേർഡ്സ് വാച്ചിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കിംഗ് ഹൈക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാൽനട അല്ലെ യാത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പിംഗ് അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓരോ ടൂറിസ്റ്റിനും ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസ്റ്റിന് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓവേഴ്സ് അതായത് ലാൻഡ് ഓവേഴ്സിനും ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ടൂറിസം ഒരു നാച്ചുറൽ ടൂറിസത്തിന്റെ മെയിൻ ആയ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ടൂറിസം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ